सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए हेलो एवरीवन आज हम क्लास टेंथ का थर्टीन चैप्टर करेंगे दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं लाइक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल ए सी और स्टार्टिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं मैगनेट मैगनेट की प्रॉपर्टीज सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं अब इस चैप्टर इस वीडियो में हम इस चैप्टर के तीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आते हैं हमेशा और थ्योरी का ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें हम तीन डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिक मोटर सेकेंड इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड थर्ड इन्हीं का ये एक पार्ट है इलेक्ट्रो इंडक्शन मीन्स की एक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये चीज़ें वर्क करती हैं तो ये तीनों टॉपिक्स आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें से हमेशा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता ही आता है तीनों में से एक डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा इसमें मैंने आपको नोट्स पूरे प्रॉपर दे रखे हैं आपको कहीं से भी लर्न करने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्ट यहाँ से इनको नोट करके और अच्छे से लर्न कर सकते हैं विद डायग्राम मैंने आपको ये दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा कमेंट करने से पता चलता है कि वीडियो को लाइक किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है आपको कोई भी डाउट आता है आप प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछेगा और इस वीडियो में हम जितना भी कुछ पढ़ेंगे उन सब के नोट्स आपको पी की फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोज़ के लिंक भी आपको वहां पे मिल जाएंगे नाउ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर ये दोनों डिवाइसेस बहुत ज्यादा सिमिलर uh, uh, हैं इनमें कुछ कुछ चीजें बिल्कुल डिटो डिटो सेम है अगर आप एक को अच्छे से लर्न करते हैं समझते हैं तो आपको सेकेंड वन में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी अब इलेक्ट्रिक मोटर जो है ना ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है अब हमें ये पता है कि कोई भी डिवाइस है या फिर कोई भी इन्वेंशन होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हमें उसकी नीड होती है जिस तरीके से नीड बढ़ती जाती है तो हम चीज़ों को उतने ही लेवल पर लाने की सोचते हैं कि हाँ हमें इतनी ही एडवांस चीज़ें चाहिए आज की डेट में जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उसी अकॉर्डिंग जब ये इलेक्ट्रिक मोटर को इन्वेंट किया गया था या फिर इसकी नीड पड़ी थी तो उस टाइम पे हमें इसकी इतनी ही ज़्यादा नीड थी नाउ इलेक्ट्रिक मोटर क्या है एक डिवाइस है दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी इसमें दो टाइप्स होते हैं ए मोटर एंड डी मोटर जब आप इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर करेंगे तो दोनों को अच्छे से समझ के करिएगा क्योंकि इन दोनों के प्रिंसिपल में या डिवाइस को डिफाइन करते वक्त कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं तो अगर अच्छे से नहीं समझ के करते हैं तो हम इनको एग्जाम में डेफिनेटली गलत लिख कर आते हैं इसकी एक टैग लाइन समझ लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर फर्स्ट वन इज ए मोटर एंड सेकेंड वन इज डी मोटर अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू अ मैकेनिकल एनर्जी बाई यूजिंग एन इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक मोटर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द रूल सजेस्टेड बाय द मैरी एम्पियर एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैंने इस वीडियो से पहले वाली वीडियो में समझाया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पहले आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को समझिए देन उसके बाद में आप इसको पढ़ेगा आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर ये जो डिवाइस है आपका इलेक्ट्रिक मोटर इसमें फर्स्ट इसकी डेफिनेशन आती है सेकंड वन इज इसका प्रिंसिपल नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग तो इनमें से सेपरेट सेपरेट भी पूछा जा सकता है लाइक राइट प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर या फिर कंस्ट्रक्शन और वर्किंग और या फिर आपके पास एक लॉन्ग आंसर में ये पूरा स्टार्टिंग टू एंड आपसे पूछा जा सकता है तो आपको हर तरीके से ये आंसर को लर्न करना है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर में देखिए वेन अ रेक्टेंगुलर कॉयल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड अ करंट इज पास थ्रू इट फोर्स एक्ट्स ऑन द कॉयल विच रोटेट्स इट्स कॉन्टीन्यूसली जब कभी भी ये आपकी रेक्टेंगुलर कॉयल है जिसे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है नॉर्थ एंड साउथ दो मैग्नेट्स हैं इनके बीच में जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड दिखती नहीं है इमेजनरी लाइन से इसको ड्रॉ करते हैं मैंने प्रीवियस वीडियोज में बहुत बार मैग्नेटिक फील्ड को 
ड्रॉ करके बताया उसकी डायरेक्शन को बताया तो एक बार आप वो देख लीजिएगा नेक्स्ट इज विद द रोटेशन ऑफ द कॉयल द शाफ्ट अटैच टू इज ऑल्सो रोटेट जब कभी भी ये कॉयल रोटेट होती है तो इसके साथ में जो हमने शाफ्ट अटैच करे हुए हैं ये भी रोटेट करते हैं ये इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम है नॉर्थ एंड साउथ सेम कुछ ऐसा ही आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर का भी डिवाइस होता है बस चेंजेस यहाँ नीचे आते हैं अब यहाँ पे नॉर्थ साउथ दो मैग्नेट है ये रेक्टेंगुलर फील हो गई है यहाँ पे ये दो ब्रशेज हैं एक्स एंड वाई एंड पी और क्यू स्प्लिट रिंग्स है एक्सएल है ये इलेक्ट्रिक मोटर है और ये की यहाँ पे ये क्लोज सर्किट है ये इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम है नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन इट मीन्स कि जब हम इलेक्ट्रिक मोटर को ड्रॉ करते हैं या जब इलेक्ट्रिक मोटर का सर्किट uh, रेडी किया जाता है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं तो इसमें आपके पास फाइव पार्ट्स होते हैं फर्स्ट इज आर्मेचर सेकेंड कॉम्यूटेटर थर्ड वन इज मैग्नेट फोर्थ इज स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट या फिर ब्रशेज उसको कहते हैं पी क्यू मैंने आपको बताया था पीछे एंड लास्ट वन इज बैटरी फर्स्ट है आर्मेचर इट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी विच इज सस्पेंडेड बिटवीन द टू पॉल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे टू पोल्स हैं इट मीन्स कि नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है वहां पे इसको फिक्स किया जाता है रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ अब इलेक्ट्रिक सप्लाई टू द कॉइल इज कनेक्टेड विद द कॉम्यूटेटर नेक्स्ट वन इज कॉम्यूटेटर भी बोल सकते हैं या फिर स्प्लिट रिंग भी बोल सकते हैं इसको मैंने सर्किट में एक्स और वाई से डिनोट किया है कॉम्यूटेटर इज अ डिवाइस विच रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्किट इट इज टू हाफ ऑफ सेम मेटालिक रिंग्स आपके पास ये कंस्ट्रक्शन में जितने भी पार्ट दे रखे हैं इनको सेपरेट सेपरेट पूछा जा सकता है कि इनको एक्सप्लेन करो ये क्या यूज होता है या इसे सर्किट में कहा पे यूज किया जा सकता है या फिर कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपकी पूरी एक साथ पूछी जा सकती है जो कि थ्री मार्क्स में यूजली आ ही जाता है नेक्स्ट वन इज मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड इज सप्लाइड बाय अ परमानेंट मैग्नेट एन एस एन एस नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट में पोल्स होते हैं डायरेक्शन के लिए आप इसको यूज करते हैं नेक्स्ट वन इज स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट्स और ब्रशेस क्यू विद विच आर फिक्स्ड ये दोनों ब्रशेस जो होती हैं पी एंड क्यू ये फिक्स होती हैं लास्ट वन इज बैटरी दीज आर कंसिस्ट ऑफ फ्यू सेल्स बैटरी लगाने के बाद में ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है और करंट फ्लो होता है तो जिसकी वजह से रोटेशन स्टार्ट होता है और शाफ्ट आपके रोटेट करने लग जाते हैं वर्किंग की बात करें तो वेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू द कॉइल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर इट गेट्स डिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो डिफ्लेक्ट होती है एज इट रिच इज द हाफ वे द स्प्लिट रिंग्स विच एक्ट एज अ कॉम्यूटेटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब ये प्रोसेस स्टार्ट होके हाफ लेवल तक पहुंच जाता है तो उस टाइम पे जो स्प्लिट रिंग्स होती हैं वो कॉम्यूटेटर का काम करती हैं और जो करंट उसमें फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देती हैं एंड रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट जो पार्ट मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये वन मार्कर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है तो इसको प्लीज ज्यादा बार करिएगा नाउ रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ द करंट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द कॉइल द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पल्स इज द कॉइल एंड इट मूव अनदर हाफ टर्न दस द कॉइल कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द एक्सेल कॉन्टिनेशन ऑफ दिस प्रोसेस कीप्स द मोटर इन द रोटेशन यहाँ पे एक बार जब रोटेशन होती है उस प्रोसेस को बताया हुआ है अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो फिर ये मोटर घूमती रहेगी नेक्स्ट इन इन कमर्शियल मोटर्स इलेक्ट्रो मैग्नेट इंस्टेड ऑफ परमानेंट मैग्नेट एंड आर्मेचर इज यूज Armature is a soft iron core with a large number of conducting wires turns over it large number of turns conducting wire enters the magnetic field produced by the armature ye working mein tha sara ab uses of motor mein ye teen uses de rakhe hain iske alawa bahut sare uses hote hain motor ke used in electric fans ye humne ghar mein dekha hai fan ke andar motor lagi hoti hai pumping water means ki agar aap ground floor pe rehte hain और आपका वाटर टैंक सेवेंथ या एट्थ फ्लोर पे या फोर्थ फ्लोर पे तो उसको आपको पानी को ऊपर तक पहुंचाने के लिए मोटर की यूज होती है अगर ग्राउंड लेवल पे ही रहते हैं और वहीं पे पानी है तो बहुत अगर पानी का फ्लो हैवी होता है तो उस टाइम पे हमें इलेक्ट्रिक मोटर की जरूरत नहीं होती है बट ज्यादातर केसेज में हमें मोटर इलेक्ट्रिक मोटर की नीड होती है नेक्स्ट वन इज यूज इन वेरियस टॉयज बहुत सारे टॉयज होते हैं लाइक इलेक्ट्रिक कार या फिर कुछ हेलीकॉप्टर ऐसे डिवाइसेस जिनके अंदर हम इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करते हैं नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक जनरेटर एज आई टोल्ड यू इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर बहुत ज्यादा सिमिलर डिवाइसेस हैं बट इनमें कुछ हद तक चेंजेस हैं और जो छोटे छोटे डिफरेंसेज हैं वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं अगर आप उसको अच्छे से नहीं करते हैं तो आप इनको गलत लिख करा सकते हैं 
इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करें तो इट अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रिक जनरेटर आर ऑफ टू टाइप्स एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर जैसे मोटर में था एसी मोटर एंड डीसी मोटर सेम ऐसे ए जनरेटर एंड डीसी जनरेटर दो टाइप्स होते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर के नेक्स्ट वन इज इसका प्रिंसिपल देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है ये मैंने नेक्स्ट टॉपिक में डिफाइन किया हुआ है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाउ नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग मैंने आपको बताया है कि कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कई बार प्रिंसिपल पूछा जाता है बट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग और पूरा इस पूरे टॉपिक को अगर एक साथ आता है तो ये आपका लॉन्ग आंसर में आता है नाउ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखिए द स्ट्रक्चर ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज इज सिमिलर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर जिस तरीके से इलेक्ट्रिक मोटर की कंस्ट्रक्शन होती है उसी अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक जनरेटर की भी कंस्ट्रक्शन होती है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर आर रेक्टेंगुलर आर्मेचर इज प्लेस विद इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉमन एंड मैग्नेट सेम वही जो हमने इलेक्ट्रिक मोटर में पढ़ा था नॉर्थ एंड साउथ ये दो मैग्नेट के पोल्स हो गए यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉयल को प्लेस किया गया है ये यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स हो गई हैं R1 और R2 और दो ब्रशेज हो गए हैं B1 वन एंड बी टू यहाँ पे जो चेंज आया है सिर्फ यहाँ पे है नीचे यहाँ इस वाले पोर्शन में जहाँ पे हमने लास्ट उसमें बैटरी लगाई थी नाउ अगर डायरेक्शन की बात करें तो वो डायरेक्शन आर्मेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है जब वो हाफ रोटेशन हो जाती है सेम एज इलेक्ट्रिक मोटर दस द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस वंस एवरी रोटेशन ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजली प्रोड्यूस ऑल्टरनेट करंट अब इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करें तो इसमें एसी करंट की सप्लाई होती है करंट की सप्लाई दो तरीके से होती है एक होता है एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट एंड सेकंड वन इज डीसी इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस में मैंने एसी और डीसी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उनकी प्रॉपर्टीज लिखवाई है कि कब सिचुएशन में ए होता है कब डी होता है इसका ग्राफ भी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप वहां से उसको देख सकते हैं नेक्स्ट वन इज एसी टू कन्वर्ट एन ए सी जनरेटर इन टू अ डी सी जनरेटर अ स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर इज यूज मीन्स की ए सी को डी सी में कन्वर्ट करने के लिए हमें कॉम्यूटेटर की नीड होती है दिस हेल्प इन प्रोड्यूसिंग डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल है नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कवर किया था माइकल फेरेडे ने इन 1831 एंड जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने मैथमेटिकली इसे डिस्क्राइब किया था एज अ फेरेडेज लॉ ऑफ इंडक्शन अब यहाँ पे दो uh, मैंने डायग्राम दे रखे हैं ए एंड बी जी यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है गैल्वेनोमीटर किसी भी डिवाइस में करंट के डिफ्लेक्शन को शो करने के लिए लगाया जाता है या फिर करंट के प्रेजेंस को बताने के लिए ये बार मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हो गए कॉइल वन एंड कॉइल टू बैटरी और की इसे अटैच किया हुआ है आप देखिए इसमें क्या है माइकल फेराडे स्टडीड द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक यूजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड एंड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन है ये वेन अ कंडक्टर इज सेट टू मूव इन साइड अ मैग्नेटिक फील्ड और अ मैग्नेटिक फील्ड इज सेट टू चेंजिंग अराउंड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूज इन द कंडक्टर इट मीन्स कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक जब कभी भी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के अराउंड चेंज होती रहती है तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूज होता है और जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं इन शॉर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज इंड्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट This is just opposite to the exclusions of for, uh, for force by a current carrying conductor inside a magnetic field. In other words, when a conductor is brought in relative motion, a magnetic field, the potential difference is induced in it. This is known as electromagnetic induction. यहाँ पे मैंने electromagnetic induction की दो definitions दे रखी हैं. शॉर्ट में ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब करंट इंड्यूस होता है और अगर आपको दोनों में से जो भी इजी लगती है आप उसको लिख सकते हैं अदरवाइज आपको इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मेन जो चीज पता होनी चाहिए वो इसकी एप्लीकेशंस है 
किस ईयर में और किसने इसको इसके बारे में स्टडी की थी और कब से हम इसको पढ़ने लगे हैं और या फिर छोटी सी इसकी डेफिनेशन आपकी आ जाती है इस टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं बट इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर हमने दो डिवाइसेस पढ़े हैं तो इसलिए हमें इसको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस इसके एप्लीकेशन पे बेस्ड ही उनके ऊपर वर्क किया जाता है नाउ एप्लीकेशन आप देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की दो एप्लीकेशन दो फॉर्म में एप्लीकेशन होती है फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज में फर्स्ट देखिए इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स की अगर हम बात करें तो इंडक्टर्स एंड ट्रांसफॉर्मर आता है एंड अगर आप इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन में डिवाइसेज की बात करते हैं तो अगर डिवाइसेज की बात करें तो हमारे पास डिवाइसेज में इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर आता है तो एप्लीकेशन में आपके दो पार्ट्स आए हैं कॉम्पोनेंट्स में इंडक्टर्स एंड ट्रांसफॉर्मर और डिवाइसेज में मोटर्स एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर अब ये इस वीडियो में ये तीन मेन टॉपिक्स थे जिनको मुझे पढ़ाना था ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आते हैं इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स को पढ़ेंगे लाइक ओवरलोडिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज शॉर्ट सर्किट ये इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स हैं जो बहुत छोटे होते हैं बट इनकी टू टू थ्री मार्क्स की वेटेज होती है और ये एग्जाम में आते हैं और ये बहुत ही ज्यादा ईजी होते हैं अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है या कोई पॉइंट है कोई टॉपिक है जिसे रिपीट करना है तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा एंड uh, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले देन थैंक यू सो मच आई होप आपको ये पसंद आया हो एंड स्टेट यून विद आर चैनल फॉर मोर वीडियोस थैंक यू सो मच